বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ ম্যানেজমেন্ট অব শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা এই চ্যাপ্টারের বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে শর্ট টার্ম লাইবিলিটিসের এখানে ছয়টি ম্যাথড দেখতে পাচ্ছ এই অধ্যায়ে সাধারণত এই ছয়টি ম্যাথড থেকে অঙ্ক থাকে কিছু অঙ্ক পার্ট বি এবং কিছু অঙ্ক যেগুলো পার্ট সিতে আসে আমরা প্রথমে ম্যাথডগুলোর সাথে পরিচয় হয়ে নেই এক নম্বর রয়েছে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট দুই নম্বর কস্ট অফ আনসিক্রুড ব্যাংক লোন এবং তিন নম্বর রয়েছে কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট আনসিক্রুড ব্যাংক লোন এবং কমার্শিয়াল পেপার এই তিনটি ম্যাথডের অঙ্ক মিলে সি পার্টে একটি অঙ্ক আসে এবং একটি অঙ্ক যদি আলাদা আলাদা করে আসে সেই ক্ষেত্রে পার্ট বিতে আসতে পারে চার নম্বর ম্যাথডটি রয়েছে কস্ট অফ রিভলভিং ক্রেডিট রিভলভিং ক্রেডিট এটি সাধারণত পার্ট বির জন্য পাঁচ নম্বর রয়েছে কস্ট অফ ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি অঙ্কটাও সাধারণত পার্ট বিতে আসে এবং সর্বশেষ এখানে যে রুলসের একটি ম্যাথড দেওয়া রয়েছে কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং অথবা কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং এটি পার্ট সি একটি অঙ্ক আসার জন্য একটা ম্যাথডই যথেষ্ট এখান থেকে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে অংশ সেটি হচ্ছে প্রথম তিনটা ট্রেড ক্রেডিট ব্যাংক লোন কমার্শিয়াল পেপার এছাড়াও ছয় নম্বর রয়েছে কস্ট অফ ফ্যাক্টরিং এটা কিন্তু পার্ট সির জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রত্যেকটা ম্যাথড নিয়েই পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তবে আজকের ক্লাসে আমরা কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট লোন কীভাবে করতে হয় এই বিষয়গুলো আজকের ক্লাসে আমরা জেনে নিব কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিটে সাধারণত দুইটি রিকোয়ার আমাদের আসে একটি হচ্ছে এপিআর অ্যানাওয়াল পার্সেন্টেজ রেট আর একটি হচ্ছে ইএআর ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট ইআইআর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট ইএআর এবং ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইআইআর এই দুটি কিন্তু একই বিষয় ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট হচ্ছে কার্যকরী বার্ষিক সুদের হার এবং ইআইআর হচ্ছে কার্যকরী প্রকৃত সুদের হার বা নামিক সুদের হার এছাড়াও আরেকটি রয়েছে পিপিআর পিরিয়ডিক পার্সেন্টেজ রেট এটা আমাদের পরীক্ষায় এত আসে না আমরা এই দুটি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিব এপিআর এবং হচ্ছে ইএআর অথবা ইআইআর তো কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট এই অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসলে আমরা কিভাবে বুঝব যেটা কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিটের অঙ্ক তো কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিটের অঙ্কে সাধারণত টার্ম দেওয়া থাকে এখানে একটা টার্ম দেওয়া আছে টার্ম মানে হচ্ছে শর্ত অর্থাৎ বাকিদের যখন ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয় তখন একটা শর্ত দেওয়া হয় এই শর্তটা থাকলে আমরা বুঝে যাব এটি হচ্ছে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট তো শর্তটা হচ্ছে এরকম টু বাই টেন অ্যান্ড থার্টি তো এই শর্ত দ্বারা আমরা কি বুঝি যদি দশ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করা যায় তাহলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে টু পারসেন্ট অ্যান থার্টি নিট ত্রিশ অর্থাৎ টাকা পরিশোধের সর্বশেষ সীমা হচ্ছে তিরিশ দিন এখানে কিন্তু তিরিশ দিন বোঝাচ্ছে তিরিশ তারিখ না এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই টার্মে আমরা যেটা বুঝলাম দশ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে পারলে বার্তা পাওয়া যাবে টু পারসেন্ট এবং টাকা পরিশোধের সর্বশেষ সীমা হচ্ছে তিরিশ দিন এই টার্মটা যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে আমরা এই টার্ম থেকে এপিআর এবং ইএআর নির্ণয় করব তো শুরুতে আমরা রিকোয়ার ওয়ান হিসেবে ধরে নিলাম এ অঙ্কে এপিআর নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা এপিআর কিভাবে নির্ণয় করব সেটা এখন একটু দেখে নেই এপিআর নির্ণয় করার সূত্র ওপর হচ্ছে সিডি ভাগ হান্ড্রেড মাইনাস সিডি ইন্টু তিনশো ষাট এখানে তিনশো ষাট দ্বারা এক বছর বোঝাচ্ছে সূত্রের তিনশো ষাট প্রশ্নপত্রে যদি আমাদের তিনশো ষাটের পরিবর্তে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর এরকম ধরে নিতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে তিনশো দিয়েই অঙ্কটা করব। 
আর যদি কোনো কিছু বলা না থাকে সেই ক্ষেত্রে তিনশো ষাট দিয়ে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে সিপি মাইনাস হচ্ছে ডিপি গুণন হচ্ছে একশো তো এগুলোর পূর্ণরূপগুলো আমরা একটু দেখে নেই হয়ার সিডি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট অর্থাৎ টাকা পরিশোধ করলে যে পার্সেন্টেন্স বার্তা পাওয়া যায় আমরা টার্মে যদি খেয়াল করি দশ দিনের মধ্যে টাকা দিলে বার্তা পাওয়া যাবে টু তার মানে হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট হচ্ছে টু পারসেন্ট দুই পার্সেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে এরপর হচ্ছে সিডি এবং এখানে আছে সিপি সিপি হচ্ছে ক্রেডিট পিরিয়ড অর্থাৎ টাকা পরিশোধের সর্বশেষ সীমা দশ দিনের মধ্যে টাকা দিলে আমরা ডিসকাউন্ট পাবো কিন্তু টাকা পরিশোধ করতে হবে অবশ্যই তিরিশ দিনের মধ্যে তো এই তিরিশ দিনটাই হচ্ছে ক্রেডিট পিরিয়ড সর্বশেষ সীমা থার্টি ডেজ তাহলে সিপি হচ্ছে তিরিশ দিন এরপর সূত্র রয়েছে ডিপি মানে হচ্ছে ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মানে হচ্ছে যে পিরিয়ড বা সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে বার্তা পাওয়া যাবে ওই পিরিয়ড সময়টাকে বলা হয় ডিপি বা ডিসকাউন্ট পিরিয়ড তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দশ দিনের মধ্যে টাকা দিলে টু পারসেন্ট বার্তা পাওয়া যাবে তার মানে এখানে এই দশ দিনটাই হচ্ছে কি ডিপি বা ডিসকাউন্ট পিরিয়ড এবার আমরা এই মানগুলো সূত্রে প্রয়োগ করি তাহলে সিডি ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেট টু হান্ড্রেড হচ্ছে সূত্রের মাইনাস টু তিনশো ষাট সূত্রের সিপি ক্রেডিট পিরিয়ড হচ্ছে তিরিশ এবং ডিপি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড হচ্ছে দশ গুণন একশো এরপর আসো ক্যালকুলেশন করি দুই ভাগ হচ্ছে একশো থেকে দুই মাইনাস করলে আটানব্বই দুইকে আটানব্বই দিয়ে ভাগ করো তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য চার তিনশো ষাট নিচে হচ্ছে দশ মাইনাস করলে তিরিশ থেকে বিশ তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে বিশ তাহলে হচ্ছে আঠারো গুণন একশো যা আসছে তাই থাকবে এবার এই তিনটা যদি আমরা গুণ করে দিই জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর গুণন আঠারো গুণন হচ্ছে একশো তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে ছত্রিশ দশমিক সাত দুই যেহেতু গুণন একশো আসে এখানে অবশ্যই আমাদেরকে পার্সেন্টেন্স চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমরা এপিআরের রেজাল্ট বের করে ফেললাম ছত্রিশ দশমিক সাত দুই পার্সেন্ট এই অঙ্কে যদি আবার রিকোয়ার টুতে আমাদের ইএআর বা ইআইআর করতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র ব্যবহার করতে হবে ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান গুণন একশো এখানে ওয়ান হচ্ছে সূত্রের আর এর মান বের করার সূত্র হচ্ছে সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি তো সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি তো এখানে করছি আমরা এপিআরে তার মানে এই সিডি বাই হান্ড্রেড মাইনাস সিডি এইটাই কিন্তু আর এর মান এখান থেকে এটা আসছে এইটা থেকে আসছে কিন্তু এইটা তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের আর এর মান তো আর এর পরিবর্তে আমরা এই মানটা এখানে বসাই দিতে পারি এবং এন এর মান বের করার সূত্র হচ্ছে তিনশো ষাট ভাগ সিপি মাইনাস ডিপি তো তিনশো ষাট বাই সিপি মাইনাস ডিপি এখানে করা আছে এটা হচ্ছে এন এর সূত্র এখান থেকে এটা আসছে এটা থেকে আসছে আঠারো তার মানে আঠারো হচ্ছে এন এর মান এখানে আমরা আঠারো বসিয়ে দিলাম মাইনাস ওয়ান সূত্রের গুণন একশো এরপর যদি আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে একত্রে ক্যালকুলেশন করে ফেলি ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফোর টু দি পাওয়ার হচ্ছে আঠারো সেখান থেকে মাইনাস ওয়ান করব এবং একশো দিয়ে গুণ করলে রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছি তেতাল্লিশ দশমিক আট চার কস্ট অফ টেট ক্রেডিট এর বাইরে কিন্তু নিয়ম নাই আমরা যদি এই দুইটা নিয়ম এপিআর এবং ইএআর কিভাবে করতে হয় এটুকু যদি কমপ্লিট করে নিই তাহলে কিন্তু কস্ট অফ টেট ক্রেডিট নিয়ে আমাদের আর কোনো প্রবলেমই থাকবে না আমরা বইয়ের কিছু এক্সাম্পল খেয়াল করতে পারি প্রবলেম ওয়ান সি পার্টের কস্ট অফ গিভিং আপ ক্যাশ ডিসকাউন্ট ডিটারমেন দ্য কস্ট অফ গিভিং আপ দ্য ক্যাশ ডিসকাউন্ট আন্ডার ইচ অব দ্য ফলোয়িং টার্ম অফ সেলস সেলসের যে টার্মগুলো দেওয়া আছে শর্ত এই শর্তগুলো দিয়ে আমাদেরকে কস্ট নির্ণয় করতে হবে যেহেতু এখানে টার্ম দেওয়া আছে এই টার্মগুলো দেখলেই আমরা কিন্তু এটা বুঝে যাব যে এটা হচ্ছে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিটের অঙ্ক এখানে একটা নোট বলা আছে অ্যাজুম এ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ডেস ইয়ার এক বছর সমান তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু ধরে নিতে বলছে তাহলে এখানে আমরা যখন সূত্র করব তখন কিন্তু আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি বাই সিপি মাইনাস ডিপি দিয়ে অঙ্ক করতে হবে তো এখানে অনেকগুলো টার্ম দেওয়া আছে আমরা এই টার্মগুলো হোমওয়ার্ক হিসেবে বাসায় প্র্যাকটিস করব এরপর আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখতে পারি প্রবলেম সি টু এ কোম্পানি এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি ফর টাকা দশ লাখ অন টার্ম অফ 
নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকে 10 লক্ষ টাকার এখানে চারটা টার্ম দেওয়া আছে फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ टेट क्रेडिट আমাদের প্রথমে বলছে কস্ট অফ টেট ক্রেডিট নির্ণয় করো তার মানে হচ্ছে এপিআর করতে হবে এন্ড ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ ইআইআর বের করো এবং বলছে হুইচ টার্ম অফ সেলস ইজ দা বেস্ট টু দা বায়ার একজন ক্রেতার কাছে কোন বিক্রয়টা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং সেটা তার জন্য বেস্ট হবে তো আমরা প্রত্যেকটার এপিআর এবং ইআইআর নির্ণয় করব যার পার্সেন্টেজ সবচেয়ে কম হবে এই চারটার মধ্যে ওইটাই হবে আমাদের কি বেস্ট অপশন আমাদেরকে সেটা কমেন্ট হিসেবেও দেখায় দিতে হবে তো আমরা একটু আগে যে সূত্রগুলো ব্যবহার করে একটা রিকোয়ারমেন্ট করে দেখলাম ওই সূত্রগুলোই ব্যবহার যদি করি আমরা তাহলে কিন্তু আমরা প্রবলেম ওয়ান এবং প্রবলেম টু এগুলো খুব সহজেই করতে পারবো তাহলে এটা আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে কস্ট অফ টেট ক্রেডিট নিয়ে এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয় কস্ট অফ টেট ক্রেডিট নিয়ে আশা করি আর কোনো সমস্যা তোমাদের পরীক্ষায় হবে না এগুলো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখবে সব অঙ্কগুলো তোমরা অনায়াসেই করতে পারবে পরে ক্লাসে আমরা আরেকটি নতুন নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ